A kto dzwoni? Nie wiem. Ale numer, co? Oppo wyszło do Polski i teraz nie wiadomo, czy ściągać sobie z Chin te smartfony, czy może któryś z tych wybrać i kupić sobie tutaj z Polski. Czy warto? Mam nadzieję, że po tej recenzji naszej, która po pierwsze nie jest przez nikogo sponsorowana, a po drugie jest grupowa. Mówiłeś coś? Nie, nie. Nie kupujcie tego smartfona. Telefon nie pokaże nam, która jest godzina. Za co ja tu nie płaciłem? Szu, szu. Zainteresowałem was? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że po tej recenzji będziecie mogli sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy warto w Polsce kupić Oppo. A skoro o wartościach mowa, to zaczynamy od ceny. 999 AX7 kosztuje. RX17 Neo 1499. Ten kosztuje 2599. Ten kosztuje... 3699, a ten sam co ten, tylko że w wersji Lamborghini kosztuje 7299. To już wiadomo, że ja będę testował tego, ale zaczynamy od największych biedaków. Nie, ale serio, na, no generalnie nie wiemy za bardzo co oni chcą powiedzieć, bo są słabe. Rudy. I w związku z tym, że jestem rudy, przyszło mi testować dwa najtańsze smartfony. Zacznijmy od tego za 1000 zł. Telefon trzyma bardzo długo na baterii, mi się udało go użytkować przez 3 dni bez ładowania. A jeżeli przyjdzie nam ładować, to niestety musimy korzystać ze starego złącza i starego kabla, który nie obsługuje żadnego szybkiego ładowania i jest micro USB. Nie ma też NFC, więc nie można płacić telefonem. Pierwsze wrażenie było takie, że jest telefon bardzo ładny, bo trzeba przyznać, że się postarali, przynajmniej troszeczkę się wyróżnia spośród wszystkich innych smartfonów. Bardzo mi się podoba ramka wokół aparatu która jest taka lekko złotawa i jest fajne umiejscowione czynniki linii papilarnych i o wiele szybciej i lepiej działa niż w tym drugim telefonie. Ma dwa sloty na kartę SIM i slot na kartę SD dodatkowo, więc tak naprawdę jesteśmy w stanie trzymać trzy karty w telefonie. Ekran jest słabej jakości i nie jest najjaśniejszy. Oprócz tego telefon nie ma za dużo ukrytych funkcji czy dodatkowych ustawień, co powoduje, że w tym telefonie nawet za dużo nie da się zrobić. Na pewno na plus aparat, który zaskoczył mnie swoją jakością, jak na smartfona za 1000 zł robi moim zdaniem dobre zdjęcia. To jest ten drugi smartfon, droższy za 1500 zł, podobnie jak ten tańszy, ładny wzór z tyłu, tym razem czerwony, pod kolor włosów. Czytnik linii papilarnych w tym telefonie jest pod ekranem, co działa bardzo słabo. Nie zawsze chce się telefon blokować. Nie posiada szybkiego ładowania, nie posiada bezprzewodowego ładowania i nie posiada również NFC. Jego zaletą na pewno jest ekran AMOLED, który zamiast nocza ma taką dziwną kroplę z kamerką z przodu. Może wyświetlać godzinę na wyłączonym, zablokowanym ekranie. Niestety możemy to ustawić tylko i wyłącznie na 23 godziny i 59 minut. Nie może być wyświetlany cały czas, więc przez jedną minutę w trakcie całej doby telefon nie pokaże nam, która jest godzina. <grym> znaczy co, między 23.59 a 000 nie będzie, nie będzie pokazywał godzinę. Przez minutę w dobie nie świeci się z zegarek na wyłączonym ekranie. Tak. Nie kupujcie tego smartfona. To nie działa, bo jestem rudy. Ja też tak czasami mam że lubię patrzeć na zegarek. Całą dobę. Całą dobę. Telefon ma 4 GB RAMu i podczas testów ani razu mi się nie zaciął. Ale droższy telefon podczas testu, a to tu benchmark się wyłączył, ponieważ się przegrzał. A tańszy telefon dokończył test i pokazał wynik, bardzo słaby, ale go pokazał. Który z nich byś kupił i dlaczego? Nie kupiłbym żadnego z nich, a jeżeli bym miał wybierać, to wolałbym ten tańszy, ponieważ jest tańszy, dłużej trzyma na baterii i nie byłbym aż tak bardzo rozczarowany, bo wydałem wtedy na niego mniej pieniędzy. Najpierw pucujemy, żeby można było pokazać smartfon ludziom. 
Strasznie się palcuje. No to ja miałem do testów RX17 Pro, ponieważ taki dostałem od Kuby. Chciałem Lambo, ale mi nie dał. Generalnie yy, telefon kosztuje 2,599 i za tę cenę muszę powiedzieć, że jest całkiem niezły, przyzwoity yy, i fajnie się spisuje, jeżeli chodzi o gry, jeżeli chodzi o zdjęcia, jeżeli chodzi ogólnie o przeglądanie internetu. Trochę aplikacja Facebooka mi lagowała, no ale to już jest standard. Kolorystyka jest yy, taka trochę... Hmm, to babskie. No, taki gradient jest na nim. Ładne to? Nie. Może się podobać, może się nie podobać. No to zależy kto jakie ma gusta. Ja bym wolał jednak chyba jednolity kolor. Trzy aparaty z tyłu. Mamy podwójny zoom optyczny bezstratny. Pyk. Tworzenie ośniewającego koloru. To potrafi ten smartfon. E, teraz podwójne przybliżenie. Znowu ośniewający kolor. No i mamy... E, wygląda to tak. Drugi aparat jest do zdjęć w nocy, które wychodzą tak trochę mm, przeciętnie mocno, nawet nie trochę. Czytnik linii papilarnych jest umieszczony na spodzie ekranu. Działa nieźle, odblokowany. Jeżeli chodzi o odblokowanie twarzą, również działa bardzo przyzwoicie. Proszę. I pyj. Ojej, jak szybko. I jeszcze. Jest. I ty. I jest mewa. Ale to szybko. Ładowanie to jest kolejna mocna strona tego smartfona, ponieważ mamy tutaj aż dwa akumulatory. O, każdy z nich ma pojemność 1850 mAh, co daje nam łącznie 3700 mAh. I przed wyjściem do pracy, aby nagrać ten film, specjalnie starałem się jak najmocniej rozładować akumulator. Udało mi się zjechać do 4%. Podłączyłem go na 10 minut do ładowania i po 10 minutach Bateria miała 45%, więc uważam, że to jest bardzo fajny wynik. No weź, to powiedz coś o tej technologii SuperWook. No jest to bardzo szybka technologia ładowania, słuchajcie. Podłączacie kabel tu, yy, tam do prądu i ten prąd tak siu, siu, siu i to szybko jest naładowany. Dziękuję. No co bardzo. mam Ci więcej no, powiedzieć? Fajnie, fajnie. No to jest taka, taka technologia po prostu, no. Kupiłbyś OnePlusa czy tego? Wiesz co, chyba poszedł, jeżeli byłaby inna wersja kolorystyczna, to kupiłbym Oppo. Jeżeli chodzi o głośnik, mocno przeciętny, z racji tego, że jest jeden, będzie nam grał w mono, mogliby się postarać, jest miejsce na wsadzenie drugiego głośnika. Włączę sobie muzykę. Strasznie dziwnej muzyki słuchasz, wiesz? Mówiłeś coś? Nie, nie, nic. Jest, i jedyny po jest taki, że są głośne i nic poza tym. Słyszeliśmy. Ja mam Find Exa i przygotowałam 5 rzeczy, które mi się najbardziej podobają i 5 wad. Przy czym dla niektórych, dla niektórych użytkowników yy, moje zalety mogą być dla nich wadą. Dobrze to powiedziałam? Twoje zalety są zawsze twoimi zaletami dla wszystkich. Pierwsze, co się najbardziej rzuca w oczy, to jest precyzyjne i dokładne wykonanie. I tutaj rzeczywiście widać napracowanko, trzymasz to w rękach i wydaje ci się, że to jest no, kawałek luksusu. Fajnie to wygląda, niestety się też bardzo palcuje. Drugą rzeczą, która, która mnie zaskoczyła są zdjęcia, zarówno te w dzień, jak i te w nocy. Te w dzień y, są super, widać każdy szczegół i detal, i a te w nocy są okropne. Nie chcę mówić, że te zdjęcia i wideo są katastrofalne, bo nie jestem... Y, specjalistą w dziedzinie fotografii, nie jestem też operatorem, ale z perspektywy normalnego użytkownika, gdybym, gdyby moje zdjęcia nocne miały tak wyglądać, to albo bym ich nie robiła wcale, albo bym się nie zdecydowała na ten smartfon. Dzięki temu, że nie ma nocza tutaj, to mamy wysuwany aparat. I to jest y, dla mnie zaleta, ponieważ mamy coś innowacyjnego, gadżeciarskiego, fajnie to wygląda, ale widzę też w tym wady, wady później. Okej. Okay. No i to... Ponoć trwa pół sekundy, nie liczyłam tego, ale tak nam to wygląda. Z jednej strony fajny jest ten wysuwany aparat, a z drugiej strony martwi mnie, dlatego że... A co jeśli tutaj wejdą jakieś, jakieś paprochy z mojej torebki albo piasek na plaży? Bateria i system szybkiego ładowania to jest kozak. Wczoraj rano naładowałam ten telefon w pracy, nie wiem ile, 35 minut, 40, 45 i on do tej pory trzyma. To bateria ma 66% nadal.
A to Ci nie podoba? Nie podoba mi się to, że telefon jest odblokowywany tylko twarzą i, i kodem, nie ma czytnika linii papilarnych, ale to jest kwestia pewnie przyzwyczajeń i jakichś upodobań użytkownika. Najbardziej chyba upierdliwe jest to, że czasami jak telefon jest za blisko twarzy, to pojawia się komunikat, że yy, Twój telefon jest za blisko twarzy, oddal go, żeby... no coś w tym stylu. Zrobiłam sobie takie ohydne zdjęcie, gdzie widać zmarszczki, gdzie mam resztki makijażu, gdzie siedzę już w piżamie, jestem bardzo zmęczona, no i generalnie brzydkie zdjęcie. A patrz na to. Szt. No to nadal jest brzydkie zdjęcie, tylko coś dziwnego nałożonego. <grym> Ale ten telefon w ogóle jeszcze mówi Ci o tym, co masz fajnego w twarzy, a co masz niefajnego, prawda? Tak. O, i co teraz się będzie? Skanowanie twarzy. Tak. Dawaj. O, o, o. o. Mam zwykłe oczy, zwykłe policzki, okrągłą twarz, szerszy nos i zwykły podbródek. Bardzo budujące. I teraz możesz sobie zrobić upiększenie własne. I co? I teraz mogę zrobić delikatność. Loli. Czyli chyba większe oczy. Mogę być modelką. O Boże, jeszcze gorzej niż było. Nie wiem, czy mogę go polecić, bo nie jestem specjalistą w dziedzinie smartfonów. Znam specjalistę w dziedzinie smartfonów chińskich, to jest Piżu z Łasku. Piżu z Łasku nagrał już recenzję tego smartfona, gdyż ściągnął go sobie wcześniej z Chin. I tak się składa, że ja teraz ściągnąłem Piża. Nie z Chin, z Łasku. Bardzo dziękuję, że przyjechałeś. Nie, naprawdę fajnie, że przyjechałeś. Piżu, liczymy się z Twoim zdaniem. Teraz masz nad głową żarówkę. Wygląda świetnie, ale dla nas ważniejsza jest od Twojego wyglądu, który jest oczywiście fantastyczny, Twoja wiedza. Co sądzisz o Findexie, którego jako pierwszy w Polsce testowałeś i tu pojawi się Twoja recenzja? E, spoko, tylko że to jest taki gadżecik, który chyba poza tym gadżecikiem niczego ciekawego nie oferuje i aparat chyba raczej cienki, oprogramowanie raczej takie jeszcze chyba niedopracowane. No i jest drogi, w tych pieniądzach jednak znajdziemy coś sensowniejszego, jakby na to nie patrzeć. A jaką widzisz przyszłość dla Oppo w Polsce? E, to... W... W Polsce to wszystko zależy od cen. Także jak będzie tanio, to będzie dobrze. A że nie jest chyba jednak tanio, to, to, to no nie chcę złe, źle wróżyć. Ale jak to będzie, to, to się przekonamy, jak, jak, jak rynek zweryfikuje. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam. Chciałam zakomunikować wszem i wobec, że ten telefon mimo niższej ceny od tej wersji, którą ma Kuba, czyli od Lamborghini, ma większą baterię. Lamborghini. 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 To wszystko, dziękuję. Za co ja tu nie płaciłem? Zapraszam Państwa do... A, bo już wyciągnąłem z pudełka. No ale to zróbmy to jeszcze raz. Nie. Zapraszam do recenzji. To jest pierwszy unboxing na tym kanale. Tak mi się wydaje. Ale mogę kłamać. Oppo Lamborghini. W ramach tego Edition dostajecie super karbonową obudowę, którą się zakłada tak, żeby to pasowało Tutaj o, no bo to wyjeżdża, więc żeby nie zachodziło na to wyjeżdżające. Automobili Lamborghini napisane. Druga rzecz zdecydowanie ważniejsza to jest to. Jak widzicie tutaj jest wiele odcisków moich palców, ponieważ ja bardzo często to otwierałem i zamykałem, no bo kto by nie chciał czegoś takiego mieć w uchu. Numer polega na tym, że kiedy to sobie włożycie, to to zaczyna już działać. No i ma liczne wady, ale jesteś trochę blisko, trochę mi tak. Ma też liczne zalety. Na przykład zaletą jest to, że już zaczęło działać, że już jest połączone i ja sobie mogę słuchać muzyki. Znaczy funkcje tutaj są bardzo żadne. Może zademonstruję. Są takie, że... No nie, teraz akurat nie działa. Jak tutaj sobie klepnę dwa razy, to piosenka do przodu. Tutaj sobie klepnę dwa razy, to piosenka do tyłu. To jak dłużej przytrzymacie, to wywołujecie asystenta. Czy mogę pomóc? Co potrafisz? Wiemy, że nic nie potrafi asystent Google po polsku, więc dajmy sobie z tym spokój. Natomiast jest taka opcja. Czego mi brakuje w tych słuchawkach? Na pewno brakuje mi czegoś takiego, żebym na przykład mógł sobie przesuwać w górę i w dół i zmieniać głośność. Słuchawki wyglądają trochę heterosceptycznie, ale poza tym myślę, że, że nie są najgorsze. Po pierwsze nieźle brzmią, po drugie to rzeczywiście też nie najgorzej brzmi. To jest fajne. Ja akurat stosuję wiele przewodów do smartfonów. To nie jest tak, że jak mam smartfon, to ładuję go jednym przewodem, jednym kablem, ale jakbym miał tylko jeden kabel, to bym sobie tym kablem ładował, bo jest super. Jest tutaj ta sama szybka ładowarka, o której mówił Mateusz. Tyle w pudełku. 
Nie będę Wam przedstawiał pełnej recenzji tego, bo to jest po prostu Find X, tylko w wersji bogatszej, z trochę gorszą baterią i zdecydowanie za dużo pamięci ma. Natomiast to, co jest istotne i to, co tutaj producent próbuje nam jakoś wcisnąć jako taki, nie wiem, pozytywna rzecz, fajniejsza rzecz, jak masz Lamborghini, to, to też chcesz mieć tutaj tak, że to jest dopasowane graficznie, ta nakładka, że ona jest taka, jakbyś był w samochodzie. Super, natomiast jeżeli wchodzisz, no to tutaj już masz normalną nakładkę i to nie jest wcale fajne, bo tu masz taki kształt, a tu masz już wszystko takie jak ze zwykłego, no więc z zewnątrz jesteś bogaczem, ale w środku nadal bida. I szczerze mówiąc, nakładka mi się bardziej podoba w tym, bo przynajmniej niczego nie udaje, nie próbuję udawać, a ta po prostu jest jakimś tutaj oszukaństwem. Z tyłu? Też szczerze mówiąc, po pierwsze nie widać tego karbonowego czegoś, co tutaj ma być, jakoś bardzo to się nie rzuca w oczy, a po drugie... To jest taki podobny styl. No. Natomiast mogę powiedzieć, że odblokowanie przy pomocy twarzy jest mega szybkie i mega moim zdaniem trafione. Jak patrzę tutaj, tak bokiem, no to już nie. Spojrzę, działa. I niestety, wiecie czego nam nie pozwoli zrobić? Nie, powi nie pozwoli mi tego zrobić, że nie mogę, nie, no nie co, zgina się? Mm. Konkurs na koniec. Teraz pokażemy Wam 5 zdjęć i będziecie mogli strzelić, które zdjęcie jest z którego smartfona. A na koniec zobaczycie, jaka była prawda. Także zapraszam do konkursu. Nie ma nagród w tym konkursie, także tym bardziej zapraszam. Pojawiły się takie głosy, że z tej recenzji zbyt mało wynika, że nie możecie na jej podstawie podjąć decyzji zakupowej. Skandal. Dlatego spieszę z pomocą. Jeżeli chcecie wydać na Oppo mało i w ogóle chcecie kupić tanio Oppo i, i uparliście się, że chcecie kupić Oppo, to kupcie tego do tysiaka. Bo ma y, czytnik linii papilarnych fizyczny tutaj, który działa szybciej niż taki wbudowany w ekran, bo długo działa na baterii i wygląda na droższego niż jest. Nie kupujcie tego za 1500, bo ten czytnik wbudowany w ekranie, no to on działa tak se, a poza tym lepiej kupić za 1000 niż za 1500, różnica jest y, niewielka. Natomiast tutaj zaczyna się robić ciekawie. Oczywiście to jest smartfon dla wariatów, którzy nie mają co robić z pieniędzmi, natomiast z tych dwóch wybrałbym ten. Już mówię dlaczego. Tutaj wyjeżdża aparat fotograficzny. Ja to rozumiem, ale gdyby ten aparat był tak samo dobry, jak dobrze wyjeżdża ze środka, to moglibyśmy... Właściwie tego oczekujemy. Jeżeli coś mega zajebiście się objawia nam, to oczekujemy, że robimy mega zajebiste fotki i filmy. Tymczasem ten smartfon robi lepsze filmy od tego. I lepsze fotki. Moim zdaniem. Zdania są podzielone, jak widziałem w internecie, ale moim zdaniem ten robi foty lepsze. Poza tym e, wszyscy mają wątpliwości co do tego mechanizmu wyjeżdżania i że on może zabrudzony przestać działać i że w ogóle on może przestać działać w pewnym momencie. Mówiąc wprost, to jest przerost formy nad treścią, a to może nie jest jakaś wybitna forma, ale to jest telefon bardzo podobny do OnePlusa 6T, który ma nad OnePlusem 6T jedną przewagę, ładowanie. Przez 40 minut się ładuje do pełna. Jest mega szybkie. E, poza tym to są smartfony do siebie podobne. Ale jeżeli macie coś wybrać z Oppo, z całej piątki, która debiutuje w Polsce, bierzcie tego. Mówię, że bierzcie, nie będziecie żałować. A jak będziecie, to mało, najmniej.